আজকে রাজনের সাথে আছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিডফোর্ড হাসপাতালের নাক কান গলা রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার দীপঙ্কর লোধ আর দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দুটো নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই নম্বরে ফোন করে আপনারা আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে কথা বলতে পারেন তাকে প্রশ্ন করতে পারেন নম্বর দুটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় 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 সাত 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 তিন এক এক অথবা শূন্য দুই নয় আট পাঁচ দুই তিন আট এক এই নম্বরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আজকের আয়োজনে আসবার জন্য আজকেও মারা গেছেন তেতাল্লিশ জন প্রতিনিয়তই তো আসলে এই চল্লিশ ত্রিশের ঘরেই মৃত্যু সংখ্যাটা থাকছে উপসর্গ তো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রূপ পাচ্ছে মানে যেহেতু করোনা ভাইরাস তো এর রূপ বদলাতে থাকে প্রতিনিয়ত এই যে গলা ব্যথা ঢোক গিলতে সমস্যা এই সমস্যাগুলি কেন হয় এবং এরকম অবস্থায় কি করবেন একজন রোগী করোনা ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য এটা আমাদেরকেও অনেক রোগী জিজ্ঞেস করে থাকে যে গলা ব্যথা আসলে বিশেষ করে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞদের কাছে এখন গলা ব্যথা নিয়ে খুব ওরিড হয়ে রোগীরা আসে গলা ব্যথা সাধারণত আমাদের কাছে করোনার আগে গলা ব্যথা নিয়ে আসত গলার বিভিন্ন অঙ্গগুলির প্রদাহের কারণে টনসিল ফেরিংস ফেরিনজাইটিস টনসিলাইটিস বলি এখন করোনার কালে হয় কি করোনার যে ভাইরাসটা যে ভাইরাসের কারণে হয় প্রথমে এটা নাক হয়ে গলার এখানে অংশে পৌঁছে সেখানে প্রদাহ তৈরি করে করে এখানে গলার ব্যথা হয় এই ব্যথাটা করোনার সময় দেখা গেছে কি কর যদি কোভিড নাইন্টিনের কারণ হয় তিন থেকে চার দিন ব্যথাটা থাকে থাকে তারপর এই গলার ব্যথাটা চলে যায় অন্যান্য সিমটমগুলি আরও বেশি শুরু হয় সেখানে কাশি থাকতে পারে সেখানে আরও বেশি হলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে তার ডায়রিয়া হতে পারে সারা শরীরে ব্যথা হতে পারে এবং খুব দুর্বলতা অনুভব করতে পারে এগুলো করোনার রিলেটেড কিন্তু শুধু অন্যান্য কারণে যদি হয় টো যেমন টনসিলাইটিস একটা কমন কারণ টনসিলাইটিসের কারণে ব্যথা হয় সেটা কারণে ওই রকম শ্বাসকষ্ট হবে না তারপরে জ্বর আসতে পারে কিন্তু আমরা যখন অ্যান্টিবায়োটিক দেই ওইটার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা প্রেপার করি বা ব্যথার ওষুধ দেই গড়গড়া করতে বলি কিন্তু করোনার সময় আমরা প্রথমে বলি যে আপনি গড়গড়া করবেন হালকা গরম পানি লবণ নিয়ে একটু ভালো করে তিন চারবার গড়গড়া করবেন গরম চা কফি বা গরম পানি একটু খাবেন লেবুর শরবত খাবেন এবং প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধগুলি ব্যথা কমানোর জন্য জ্বর কমানোর জন্য খাবেন তিন চার দিনের মধ্যেই এটা চলে যাবে কিন্তু যদি করোনা হয় অন্যান্য উপসর্গগুলি দেখা দেবে অথবা কিছু কিছু আছে এই একটা উপসর্গ দেখা দিয়ে আর কোনো উপসর্গ নাও দেখা দিতে পারে তার কোনো ওষুধ নাও লাগতে পারে উপসর্গ অনুযায়ী আমাকে ওষুধ সিলেক্ট করতে হবে কি দিব না দিব সেটার উপর করোনা হলেই আমি অনেকগুলি ওষুধ শুরু করে দেব তা কিন্তু নয় এই বিষয়টিও আসলে এই যে ভাববার বিষয় রয়েছে যে অনেককে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু করোনা নিয়ে এখন সবাই আতঙ্কিত সবাই দুশ্চিন্তায় থাকেন যে কেউ হয়তো সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন করোনা থেকে তার কাছ থেকে পুরো প্রেসক্রিপশানটা লিখে নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে নিজেরাই হয়তো বা ওষুধ সেবনও করে ফেলছেন এর এফেক্ট কি আসলে এর মানে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ কিনে খাওয়া প্রথম কথা হলো যে নিজে নিজের কোনো ওষুধ খাওয়ার কোনো নিয়মে নেই দরকারও নেই উচিত না প্রত্যেকটা ওষুধেরই কিছু সাইড এফেক্ট থাকে কম বা বেশি আমরা যখন ওষুধ সিলেক্ট করি আমরা এটা বেনিফিট বেশি না এটা বেশি ওইটা দেখেই সিলেক্ট করা হয় এখন করোনা কারো হলো তার সিমটম হয়তো শুধুমাত্র গলা ব্যথা তার কিন্তু লাং ইনফেকশান হলো না সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া ইনফে মানে ভাইরাসের কারণে পরবর্তী ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন নিউমোনিয়া যেটা হয় সেটা হলো না তাহলে তার অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার পড়ে না সেই জন্য না দেখে আমরা লাংস ইনফেক্টেড হলো কি না আমরা এক্সরে করে দেখি সিটি স্ক্যান করে দেখি তার জ্বর আছে কি না দেখি অন্যান্য সিমটমগুলি দেখি সেইটা অনুযায়ী তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস করতে হয় তারপরে ভাইরাসের এই অনুযায়ী কখনো কখনো অ্যান্টিভাইরাল দেয়া হয় বিভিন্ন বাজারে ওষুধ ইতিমধ্যেই চলে আসছে এগুলি ব্যবহার করা হয় কিন্তু কখনোই নিজে নিজে ওষুধ সেবন করবেন না ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কখনোই নিজে ওষুধ সেবন করবেন না এইটুকু পর্যন্ত করা যেতে পারে আপনার জ্বর আছে আপনি প্যারাসিটামল যেহেতু ওষুধ খান গড়গড়া করেন ব্যথার ওষুধ খান সাথে অ্যান্টি আলসারেন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ যেগুলি আমরা বলি অ্যান্টি আলসারেন সেগুলি খেতে পারেন কিন্তু ভাইরাসের এগেনেস্টিক কিছু ওষুধ বাজার আছে সেগুলি খাবেন অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন বা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ নিয়ে নেবেন এরকম কখনোই উচিত না কখনোই করবেন না ভবিষ্যতে এটা আপনার নিজের এবং পরবর্তী টোটাল সমাজের উপর একটা ইফেক্ট করবে এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলি একসময় রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে কোনো কাজ লাগবে না আসলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এমনিতে যে জ্বর হলে না পা খাওয়া এগুলি বাদ দিয়ে আসলে অন্য ওষুধগুলি একেবারেই পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয় আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি সিলেট থেকে বলছিলাম জি হ্যাঁ বলুন আপনার প্রশ্ন আমি এসপি আমার নাম হচ্ছে ইমরান আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে কারো যদি সাইনোসাইটিস সমস্যা থাকে তো এখান থেকে কিভাবে উত্তরণ হওয়া যায
সাইনোসাইটিস থাকতে পারে এটা একটা অ্যালার্জিক কন্ডিশন হয় সাইনোসাইটিস বিভিন্ন কারণে হয় অ্যালার্জিক কন্ডিশন হয় নাকের গঠনগত সমস্যার কারণেও হয় সাইনোসাইটিস মানে অনেকগুলি সাইনাস থাকে আপনার নাকের আশেপাশে হ্যাঁ চার চার ধরনের দুই পাশে থাকে এই সাইনাসগুলি প্রদাহ হলে এরকম সমস্যা হয় সেই জন্য আপনাকে দুইটা জিনিস করতে হবে আপনার যাতে অ্যালার্জি যে খাবারগুলি আছে এগুলি অ্যাভয়েড করতে হবে ধুলাবালিতে আপনি কম যাবেন তারপরে হলে আপনি কিছু অ্যান্টি অ্যালার্জেন আমরা বলি স্টাসিন জাতীয় ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকম ওষুধগুলি খাবেন আরও বেশি প্রদা হলে আপনি অবশ্যই নিজে নিজে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ডাক্তার আপনার এখানে এক্স রে অথবা সিটি স্ক্যান করে দেখবে আপনার কতটুক আক্রান্ত হলো সাইনাসগুলি কি অবস্থায় আছে সেই অনুযায়ী আপনার চিকিৎসা দেবেন এগুলো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট যদি মেডি এই মেডিসিন ওষুধও যদি না ভালো হয় তখন আপনাকে কখনো কখনো অপারেশান করতে হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধে ভালো হয়ে যায় আর সাইনাস অনেক সময় অ্যালার্জিক কন্ডি কারণে হয় অ্যালার্জি একদম নির্মূল হয় না এটা মাঝে মাঝে আপনার হতে পারে এই জন্য অ্যালার্জি যেই সব খাবার আপনার অ্যালার্জিগুলি বাড়ায় সেই খাবারগুলি আপনাকে বাদ দিতে হবে পরিবেশ আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ধুলাবালি অ্যাভয়েড করতে হবে এগুলি করলে আপনি বেশি ভালো থাকবেন নাহলে মাঝে মাঝেই আপনি আক্রান্ত হতে পারেন একদম নির্মূল খুব কম হয় এক সময় তো উপসর্গ বা কি ছিল আমরা জানি এখন যেহেতু উপসর্গগুলো দেখা যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত তাদের রূপ বদলাচ্ছে সেক্ষেত্রে এখন যেটা শুনতে পারি যে উপসর্গ নেই কিন্তু করোনা ভাইরাস পজিটিভ এসছে তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবেন যে তার করোনা টেস্ট আদৌ করাতে হবে কি না কারণ জ্বর আসলে কাশি হলে একটা দুটো উপসর্গ হলে না হয় একটু সন্দেহ করা যায় যে হয়তো বাইটি করোনা যার একেবারে উপসর্গ নেই সে কি করে বুঝবে যে তার করোনা ভাইরাস আসলে যার উপসর্গ নেই তার বোঝার কোনো উপায়ও নেই জি এটা একটা করা যেতে পারে যে যেহেতু আমাদের সামাজিক সংক্রমণ হয়ে গিয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সমাজে অনেক একটা বড় অংশ সংক্রমিত হয়ে গিয়েছে বা এরম সংক্রমিত হয়ে ভালো হয়ে গিয়েছে সংক্রমিত হয়েছে ভালো হয়ে গেছে কিন্তু আমরা জানি না সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারি অ্যান্টিবডি টেস্ট করলে হবে কি তার যদি ভালো হয়েও যায় তার বডিতে যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমরা জানতে পারবো যে তার আগে সংক্রমিত হয়েছিল সে ওই কোনো উপসর্গ ছাড়া ভালো হয়ে গেছে কিন্তু এখন তার শরীরে অ্যান্টিবডিটা রয়ে গেছে দুইটা লাভ হবে একে এক নম্বর হলো যে আমরা সে নিজে জেনে গেল যে তার করোনা হয়ে গিয়েছে এবং ফলে সে আগে যতটুক সতর্ক সতর্কতা অবশ্যই সবসময় অবলম্বন করতে হবে কিন্তু একজন করোনা হয় নাই তার চেয়ে তার সতর্কতা একটু কম হলেও হয় কারণ দ্বিতীয়বার করোনা খুব কম হয় সে তার সাবেক কাজগুলোগুলি করতে পারবে অফিসে সে যেতে পারবে অন্যান্য কাজ করতে পারবে পাশাপাশি করোনার একটা চিকিৎসা আছে প্লাজমা থেরাপি জি প্লাজমা থেরাপি নিয়ে আসলে আরও বিস্তারিত আপনার কাছে জানতে চাই এছাড়াও করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবায়োটিক টেস্টের র্যাপিড কিট অনুমোদন করবার খবরটি আমরা আজকে পেয়েছি তবে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম যে আমি মিরপুর থেকে হাসান বলছিলাম হ্যাঁ বলুন যে আমার ওয়াইফের বয়স হচ্ছে 42 তার গতকাল থেকে ওই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ব্যথা মনে হয় যে গলায় কিছু আটকে আছে তারপরে তলপেটেও ব্যথা আছে আর প্রেসারও খুব লো ধরেন 65 আবার ওদিকে 90 এই রকম 90 65 বিভিন্ন কারণে বড় হয়ে যায় ফুলে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি যে গলার সামনে একটা কিছু বড় হয়ে আসছে থাইরয়েড আর গলার ভিতরে ব্যথা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কারণেও ব্যথা হতে পারে গলার ভিতরে অন্য কারণেও ব্যথা হতে পারে আবার আপনার একই রুগীর পেটের নিচের অংশে ব্যথা আছে এটা থাইরয়েডের কারণে সবসময় হয় না পাশাপাশি আবার ওনার প্রেসার কম আছে এখন প্রেসার কম থাকলে তো আপনার একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে হবে এই মুহূর্তে আপনি অন্তত তাকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে পারেন তাহলে প্রেসারটা কিছুটা বাড়বে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অবশ্যই পরামর্শ নেবেন আর থাইরয়েড সমস্যার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা করে থাকি আমরা থাইরয়েড এখানে ডালটাসনা করে থাকি থাইরয়েড হরমোনগুলি লেভেলগুলি দেখি থাইরয়েডের থেকে রস নিয়ে একটা পরীক্ষা করে থাকি অর্থাৎ থাইরয়েডটার আমরা দেখি কোন কারণে বড় হলো এটা কি ভালো অবস্থায় আছে না খারাপ অবস্থায় আছে এখন কি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না অপারেশন করতে হবে সেই ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে এবং সেটার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা একজন নাককান গলা বিশেষজ্ঞ অথবা জেনারেল সার্জার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে সরকারি যে কোনো একটা হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষাগুলি হয় করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে জি প্লাজমা থেরাপির বিষয়ে কথা হচ্ছিল প্লাজমা থেরাপি যে আসলে যখন থেকে আমরা প্লাজমা থেরাপির কথা শুনলাম 
একটা যে অনেক রোগীদের প্লাজমা থেরাপি দিয়ে একটা যে ফলাফলে আসা যায় এই অবস্থায়ও তো আসলে থেরাপিটি আসেনি তাই তো এখনো মানে করোনার যে সময়টা মাত্র 6 মাস 6 মাসের মত হয়েছে কোনো কিছুই একদম এইভাবে বলার মত এখনো সময় আসেনি কিন্তু প্লাজমা থেরাপিটা শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর অনেক জায়গায় উন্নত দেশগুলিতেও ব্যবহার করা হচ্ছে জি ব্যবহার করা হচ্ছে যাদের করোনা হয়ে গিয়েছে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে সেই প্লাজমা থেরাপি দিয়ে উপকার কিছু পাওয়া যাচ্ছে একদম পাওয়া যাচ্ছে তা না কিন্তু সব কিছুর পরেও কিছু কিছু রোগী খারাপ হবে প্লাজমা থেরাপি সব ওষুধ দেওয়ার পরেও কিছু কিছু রোগী খারাপ হতে পারে খারাপ হলেই আমরা যে প্লাজমা থেরাপির কোনো ভূমিকা নেই এটা বলা যাবে না প্লাজমা থেরাপি কিছু ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে যাদের প্লাজমা থেরাপি দেওয়া হচ্ছে তারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে মানে প্লাজমা থেরাপি ছাড়াও তাদের সুস্থ হওয়ার রেটটা একটু বেশি आलाप करते चिकित्सा पत्र বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে আবারও স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মেডফোর্ট হাসপাতালের নাক কান গলা রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার দীপঙ্কর লো তার দর্শক নিশ্চয়ই স্ক্রিনে নম্বর দেখতে পাচ্ছেন এই নম্বরে ফোন করেই আপনারা আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং শুরুতেই একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে যেতে চাই দর্শক নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাদের আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন चिकित्सा सम्भवत दान बेर करते गो निजे चेष्टा करवा क्यों कर पद्दा क्षतिग्रस्त हो पद्दा छिद्र हो परवर्ती अपना बहरे थे पानी वनान्य किस गोसल करार समय ढुके जाए गए अपना कान बार बार इनफेक्टेड होता एक कान प्रदाह बी क्रनिक सपोरेटिव अटाइटिस मीडिया बोले थी ये जो दीर्घदिन थे अपनी ये पुरोपुर कई ये ओषुद दिए भलो होना हम अपनी ओषु व्यवहार कर कान ड्रप दीचन एंड किस एलार्जर ओषु खाचन नाक ड्रप दी एंटीबायोटिक खाचन कमे जा सामयिक आर किद पर हो क्यों एट स्थायी समाधान हलो अपन कान पद्दा जोड़ा दिए अपारेशन करा से तुम्हें ना करबें तीन आपनर बार बार ये समस्या तैरि और जो बार तैरि तत बार आपनर कान शा कान शा कमते थक इसा कान और समस्या देखा देवे कहे আপনার এখন উচিত হবে কানটা ওষুধ দিয়ে ভালো করার পর আপনি কিছু ড্রপ আছে যেটা বললাম বিভিন্ন বাজারে পাওয়া যায় আগেও আপনি ব্যবহার করেছেন যেহেতু আপনার চল্লিশ বছর হয়ে গেছে পাঁচ বছর থেকে আপনার শুরু কানের ড্রপগুলি দিবেন আমরা এই কি বলে সিপ্রোব্লকজাসিন বা জ্যান্টামাইসিন সাথে স্টেরয়েড ড্রপ হিসেবে পাওয়া যায় এগুলি ব্যবহার করবেন সাথে অ্যান্টিস্টামিন পাওয়া যায় আর নাকে ড্রপ দিবেন কান পরিষ্কার রাখবেন কানে কোনোভাবেই যাতে পানি না ঢোকে আর কান খোঁজাবেন না পরবর্তী একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনার কানের অপারেশনটা পদ্মাটা दुश्चिंतार करना समय पर्यत आपनारा प्राय बांगे तीन मास मत हो गो मीडिया कल्याण चिकित्सक इतने विभिन्न भाव सिमटमगुल सम्पर्क उपसर्गल सम्पर्क साधारण मानु जेने गए आर आपनी एकटू आगे हमें उपसर्ग विहीन प्राय चल्लिस पार्सेंट लोक थे उपसर्गर मध्य किस मृदु किस मजारे किस अनेक बेस रकम आक्रांत हार फल उपसर्ग तैरि है जमीन गला बैथा होते जर होते यह पर्यत डायरिया होते शर खूब बैथा होते 
এবং খুব দুর্বলতা অনুভব করতে পারে কিন্তু আমরা তখনই আতঙ্কগ্রস্ত হই কিন্তু শ্বাসকষ্ট শুরু হয় শ্বাসকষ্ট শুরু আমরা ধরে নিই যে লাংসের আরও অনেকটা অংশ ওনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে কারণ করোনা ভাইরাসটা নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঢোকে গলা গলার মধ্যে থেকে একটা সময় লাংসে পৌঁছে তো সেখানে গিয়ে এটা প্রদাহ তৈরি করে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করে লাংসে সে কারণে অনেক সময় আমার শ্বাসকষ্ট তৈরি হয় এটা সাধারণত সাত থেকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পর সাত থেকে এগারো দিনের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় এটা দেখা দেয় কিন্তু অনেকে হয় কি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার পরে তার বিভিন্ন জনের সাথে তার সে বিভিন্ন রকম উপদেশ নেয় অ্যাডভাইস নেয় নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম কথা বলে কারো ভালো অভিজ্ঞতা বলে কারো খারাপ অভিজ্ঞতার কথা বলে মিডিয়াতে দেখে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ফলে তার মধ্যে এক ধরনের হয়তো তার লাংস তখন ইনভলভ হয়নি একদিন মাত্র দুই দিন হলো সে শ্বাসকষ্ট অনুভব করে এরকম মনে হয় তার কাছে অথবা এরকম যদি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার বডি ইমিউনিটিটা কমে যায় আমরা বলি যে সব সময় আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন তাতে আপনার ইমিউনিটিটা ভালো কাজ করবে রোগ প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করবে সেই জন্য ওনাকে যদি এই সব ক্ষেত্রে ভরসা দেওয়া যায় ওনাকে যদি বোঝানো যায় আর পাশাপাশি কিছু জিনিস যদি দেখা যায় ওনার পালস অক্সিমিটার খুব একটা কমন জিনিস আমরা যদি গিয়ে দেখি যে চৌরানব্বই তিরানব্বইয়ের উপরে থাকে ওনার সাময়িক ওনার ভয় ভীতির কারণে যে যদি শ্বাসকষ্টের মতো সে অনুভব করে পালস অক্সিমিটার সে তার সেসুরেশন কমবে না স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু ওনার যদি লাংস ইনভলভমেন্ট হয় হয় তাইলে এটা থাকবে এবং কন্টিনিউস হবে কিছুক্ষণ শ্বাসকষ্ট হবে কিছুক্ষণ হবে না এরকম হবে না আসলে এরকম অবস্থায় প্রত্যেকেরই উচিত নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেন তৈরি হয় সেটি নিশ্চিত করা সেটি চেষ্টা করা আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন স্যার আমার নাম গোলাম রাফানি আমি রিজমের থেকে বলছি বলুন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন কানে কানে ওই মাথায় ঘুমাইলে এবার রাস্তা দিয়ে গেলে কান গন গন করে শব্দ হয় মানে হয় এবং কোনো ওই কানে কোনো শোনা যায় না কি করার পর কানে শব্দ সব সময় আপনার কানে শব্দ হয় না মাঝে মাঝে হয় মাঝে মাঝে স্যার মাঝে আপনি কি কান খোসা খুসি করেন মানে আমরা যে কান কোনো কারণে চুলকালে কান খোসা খুসি করি বা ইয়ে করি ময়লা বের করার চেষ্টা করি এরকম কিছু করেন আপনার কি নাক বন্ধ থাকে বা সাধারণ সর্দি অ্যালার্জি যেগুলি বলি এগুলি কি আছে বেশি হ্যাঁ প্রথম কথা হলো আমরা নিজে নিজে কান বেশি খোঁচাখুচি করার নিষেধ করি যে আপনি কান খোঁচাবেন না এতে কানের ভিতরে এক ধরনের প্রদাহ হয় কানের পর্দাগুলি প্রদাহ হয় অনেক ভারী হয়ে যায় সেটাও একটা কানে শোষ শব্দ করার কারণ আবার অ্যালার্জির কারণে কানের সাথে নাকের পিছনে অংশে একটা নালি থাকে যেটা দিয়ে কানের সংযোগস্থল সেটা বন্ধ হয়ে গেলে কান বারবার হয়ে যায় সেটা কিছু কারণে হয় সে কারণেও শোষ শব্দ করতে পারে এছাড়া অনেক কারণেও শোষ শব্দ হতে পারে কিছু ওষুধ সবানোর কারণ হতে পারে আপনি যদি কোনো শব্দের কাছে বেশি থাকেন সে কারণ হতে পারে আঘাত পেলে হতে পারে বিভিন্ন কারণ সেই জন্য আপনাকে দেখে আপনার কান এক পরীক্ষা করে দেখতে হয় আপনার কানের মানে রোগের ইতিহাস নিতে হবে নিয়ে তারপরে আপনার কোন কারণে হলো সেটা নির্ধারণ করে আপনার চিকিৎসা দিতে হবে কিন্তু তার আগে আপনাকে বলবো আপনি অযথা কান খোঁচাখুচি করবেন না সর্দি থাকলে আপনার বা অ্যালার্জির কন্ডিশান থাকলে সেগুলি চিকিৎসা নেবেন নাক বন্ধ থাকলে নাক বন্ধে চিকিৎসা নেবেন এই জিনিসগুলি করবেন আর বাকি জিনিসগুলির জন্য আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে রোগটা নির্ণয় করতে হবে কী কারণে হচ্ছে সে অনুযায়ী আপনার ব্যবস্থা নিতে হবে দর্শক আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন এই মুহূর্তে নিয়ে নিতে হচ্ছে আরেকটি বিরতি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্র নিচ্ছে আরও একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরও একবার বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে আমাদের সাথে আছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের নাকান ও গলা রোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার দীপঙ্কর লো তার দর্শক নিশ্চয়ই নম্বর দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সে নম্বরে ফোন করে আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে আপনারা কথা বলতে পারেন আমাদের কথা হচ্ছিল শ্বাসকষ্ট নিয়ে অনেকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাড়িতে কিনে নিয়ে আসছে এখন কোন রকমের বিশেষজ্ঞ ছাড়া যারা এগুলো সবসময় হ্যান্ডেল করছেন তাদেরকে ছাড়া বাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করলে মানে এর কোনো এটা এটা আসলে সব জায়গায় এটাকে মানে না করা হচ্ছে দুইটা কারণে করা হচ্ছে একটা হলো আপনি কখন অক্সিজেন লাগবে কি পরিমাণ লাগবে আপনি একটা সিলিন্ডার নিয়ে আসছেন তাছাড়া অক্সিজেন খুব একটা দাহ্য পদার্থ যে কোনো সময় একটা বড় অ্যাক্সিডেন্টও করতে পারে হ্যাঁ সেটা একটা কারণ তাছাড়া এখন দেশের যদি একটা বড় অংশ এইভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসায় মজুত করে তাহলে হাসপাতালগুলি অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেবে এবং এটা হচ্ছেও কোনো কোনো জায়গায় সিলিন্ডার সব বাসায় বাসায় অনেকে মজুত করে রাখছে হাসপাতাল সিলিন্ড
তাহলে অসুবিধা নাই কিন্তু এর চেয়ে যদি নিচে নেমে যায় আপনি হাসপাতালে আসেন শুধু একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারে তো চিকিৎসা না শুধু অক্সিজেন চিকিৎসা আরও তখন আরও অনেক চিকিৎসার প্রয়োজন হবে সবগুলির জন্য আপনাকে হাসপাতালে আসতে হবে এই জন্য অক্সিজেন বাসায় দেয়া নিরুৎসাহিত করা হয় সব সময় আসলে শ্বাসকষ্টের ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটি আসলে মাথায় রাখা দরকার অন্যান্য বিষয়গুলিও মাথায় রাখবার দরকার রয়েছে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রস্তুতি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মোহাম্মদ আলমিন আমি রংপুর থেকে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন জি জনাব আলমিন আমরা শুনছি আমার বয়স 50 বছর হ্যাঁ জি আমার গলাটা আজকে এক মাস যাবত বসা গরম পানি খাচ্ছি বা অন্য কিছু খাচ্ছি গরম পানি কিন্তু কিছুতেই গলাটা বসা ভালো হচ্ছে না আপনার বয়স 50 বছর আপনার গলা স্বর বসে গেছে এই 50 বছরে গলা স্বর বসে গেলে আপনি কি করেন আপনার পেশা কি ব্যবসা করি কোকারিজ ব্যবসা করি আচ্ছা গলার বসে যাওয়া অনেকগুলি কারণ হয় হ্যাঁ একটা হলো যদি বেশি কথা বলে সেটা যেমন কারণ হয় হঠাৎ করে জোরে চিৎকার দিয়ে কোনো কারণে যদি কথা বলে হঠাৎ করে বেশি কান্না করলে গলা বসে যেতে পারে এছাড়া আমরা বেশি বয়সে গলা ব্যথা গলা স্বর বসে গেলে এবং এটা যদি দুই থেকে তিন সপ্তাহের বেশি থেকে যায় চিকিৎসা নেওয়ার পরও তাইলে আমরা গলা পরীক্ষার করা কথা বলি গলা পরীক্ষা করবেন গলার ভিতর পরীক্ষা করবেন কারণ বিভিন্ন কারণে ভালো কারণ খারাপ কারণেও গলা স্বর বসে যেতে পারে কিন্তু তার আগে আমরা প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা দিই সেটা বলি যে আপনি গরম পানিতে ম্যান্থল মিশিয়ে যে বাষ্পটা ওঠে এটা মুখ দিয়ে টানবেন পাঁচ মিনিট করে দিনে দুই থেকে তিনবার আপনি ঠান্ডা কিছু খাবেন না আর কথা কম বলবেন এই দুই সপ্তাহ কথা একদম কম বলবেন তাতে যদি কখনো কখনো যদি ব্যথা থাকে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয় অর্থাৎ আপনি এই জিনিসগুলি একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই করবেন মানে আমি টিভিতে টেলিভিশনে বললাম আপনি শুরু করে দিলেন তা না কারণ আপনার গলা পরীক্ষা করার ব্যাপার আছে একজন চিকিৎসক পরামর্শ নিয়ে করবেন পঞ্চাশ বছরে এক মাস গলার স্বর বসে যাওয়া অবশ্যই আপনার একজন পরামর্শ নেওয়া উচিত আপনার গলার ভিতরে পরীক্ষা করে দেখবে গলার কথা বলার পদ্ধতিতে অনেক রকম সমস্যার কারণে বসে যেতে পারে সে অনুযায়ী নির্ণয় করবে কারণটা এবং সে পরবর্তীতে চিকিৎসা দেবে সেই জন্য আপনার প্রতি আমার উপদেশ আপনি অবশ্যই একজন নাকান গলা রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন ঠান্ডা খাওয়ার ব্যাপারটি আসলে সবসময় অ্যাভয়েড করতে বলা হচ্ছে যে অতিরিক্ত ঠান্ডা যেন না খায় আপনার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত গরম পানি খেয়ে ফেলছেন বলছে যে গরম পানি খেতে খেতে বা বিভিন্ন ধরনের যে টোটকা বানিয়ে বাড়িতে এখন সকলে খায় সেটি খাবার কি কোনো প্রয়োজন নেই আমরা গরম পানি খেতে বলি না আমরা ঠান্ডাটা অ্যাভয়েড করতে বলি যে ঠান্ডা খেলে হবে কি গলার মধ্যে একটা প্রদাহ হওয়ার অনেকের সবার যে হয় না অনেকের প্রদাহ হতে পারে এবং সেটার কারণে লাং ইনভলভমেন্ট হতে পারে মানে লাং লাংটাও তখন আক্রান্ত হতে পারে পাশাপাশি যদি করোনা হয় দুর্বল অবস্থায় সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা ঠান্ডা খাবারটাকে অ্যাভয়েড করতে বলি কিন্তু তাই জন্য গরম খেতে হবে এটা বলি না স্বাভাবিক খাবার খান গরম খাওয়া গরম যে একদম খেতে হবে গরম খেয়ে খেয়ে পেট গলা সব পুরে ফেলতে হবে জিব্বা পুরে ফেলতে হবে কোনো দরকার নেই কিন্তু অন্য জিনিসগুলো খেতে পারেন আপনার আপনার কি বলো রোগ প্রতি খাওয়াতে পারেন আপনি লেবু খেতে পারেন আপনি প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে বেশি পারেন সে ফল খেতে পারেন পানি বেশি খেতে পারেন সেগুলি খান এই জন্য একদম গরম খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই মানে অনেকে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত গরম পানি খেয়ে গলা ছিলে যাচ্ছে না ওটা কোনো প্রয়োজন নেই আলোচিত হচ্ছে এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক নাকান গলা বিশেষজ্ঞদের কাছে অনেক রোগী আসে যারা হঠাৎ করে গন্ধ চলে যায় সেটা আমরা বলি অনেকগুলি কারণে আমাদের একটা ভাইরাস একটা কারণ করোনা এক ধরনের ভাইরাস কিন্তু সেটা কারণেও গন্ধ চলে যেতে পারে এবং যারা গন্ধ পাবে না স্বাভাবিকভাবেই তারা স্বাদ পাবে না স্বাদ পায় না অনেক সময় এটা আবার ফিরে আসে চিকিৎসা কারণ চিকিৎসা করার পরে দুই সপ্তাহ পরে অনেক সময়ই এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার গন্ধ পাবে স্বাদ পাবে সবই পাবে গন্ধ পেলে স্বাদও পাবে কিন্তু এটা করোনার একটা সবাই না অনেকেরই এটা একটা সিমটম একটা উপসর্গ হয় গন্ধ না পাওয়া এবং গন্ধ না পাওয়ার কারণে স্বাদ পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে অনেকের যারা আবার রেজাল্ট নেগেটিভ আসছে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তাদের দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে এই সমস্যাটি থাকছে তারা কি করবেন কারো কারো স্থায়ী হয়ে যেতে পারে একদম যে বললাম তো সবাই একদম একশো পার্সেন্ট আবার ঠিক হয়ে যাবে এরকম না ভাইরাল কারণে ভাইরাসের কারণে যে হয় এরকম ভাইরাসের কারণে অনেক সময় আমাদের কথা বলার পদ্ধাগুলি তো এরকম একটা আক্রান্ত হয়ে দেখা গেছে একটা পদ্ধা কথা বলার পদ্ধা নড়ে না ওই যে গলার স্বর এর আগে একজন প্রশ্ন করলেন যে গলার স্বর বসে গেছে সেটার কারণেও ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার কারণে গলার স্বরও বসে যেতে পারে তো সেই জন্য এই করোনার যে চিকিৎসা স্বাভাবিক চিকিৎসাগুলিই নিবে আর ওনার যদি নাক বন্ধ থাকে
অধ্যাপক ডাক্তার দীপঙ্কর লোদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য সময় দেবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ করোনাকালীন চিকিৎসা পত্রই ছিল এখনকার মতো আবারো দেখা হবে আগামী কাল একই সময়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন